渣男渣女配一对，小三，他是个渣，不值得的。果果算了吧，许泰伦竞赛了，我们再也看不到他了。拜你所赐，你真的是个恶毒的女人。你没事吧？是我亲手毁了他吗？早知如此，何必当初呢？成哥，你怎么来了？怎么搞成这样？他们没给你拉惨吗？我一开始是很讨厌他的，可是现在觉得，他在讨厌的同时。也有作为粉丝的悲哀，无论是许泰伦还是我们，不顾喜欢自己的人的感受，随心所欲做自己想做的事情，被曝光，被摧毁。一想到这儿，我就觉得我们这个圈子可能不太值得被别人喜欢吧。没你想的那么糟糕。不知道从什么时候，贵圈一直都有一句话。电子竞技，不相信爱情。要不要试一试？试什么？我。而你，是个例外。成哥，麻烦你按套路出牌行不行？你这样一下一下，我可受不了。同样的梗要玩几次才腻？我告诉你啊，这次我可不怕了。去哪儿啊？坐回来。你干嘛？啊！我说什么了？你就这样？我是让你跟我就地入洞房了吗？你你别乱说啊，陆思成，我告诉你，跟别人表白不是用这样的语气、这样的表情的。孔雀求偶都知道开屏呢，你怎么能这样？哪样？凶。那我温柔点，你就答应了吗？你看，你沉默了。我真的想把简阳和许泰伦拉出来打一顿，关他们什么事啊？你找个镜子照照看，你刚刚的表情有多可怕。原本我想再等等，至少拿个总冠军什么的才跟你说。现在好了，看到你这个表情，我就知道不行了。要是再来个许泰伦这样的，不用等到总决赛，你就已经皈依我佛了。毕竟这个圈子里面人渣也挺多的。不像我，啊，我很好的。嗯，要不等到全国总决赛拿到冠军之后再说吧。天时地利人和，我觉得这个想法很好。你该吃药了。你这人有没有原则啊？早在你上次问我是不是一个无所畏惧的完美人设的时候，我就已经说过不是了。
如果我坚持原则的下场是看着我心爱的女人跑去尼姑庵里面敲木鱼，那我坚持原则干什么？坑我自己吗？所以，是我自作多情，你从来没有喜欢过我。那为什么要在椅子后面，装作一副被抛弃的小狗的语气，让我不要去见相亲对象？那我是要被拒绝了？不敢。那你答应我了？也并没有。那我知道了，你只是单纯的想被揍而已。你看，就是这种语气。队长的语气，对爸的语气，老爸的语气，嗯，随便是什么语气，反正就是不像男朋友的语气。我说的男朋友又不是说你，你笑什么？把嘴角放下来，你收回。像不像男朋友的语气？不给个机会试一试，怎么知道？你别咬我的手啊！老男人还撒娇，犯规！你考虑一下，给你两个小时时间，晚上九点之前。为什么是九点啊？因为那关乎到我晚上能不能睡一个安稳觉。把头发擦干，别着凉了，一会儿还要采访。童瑶，要冷静。今天他们两个完全没有交流啊！哎，你说他俩不会是内讧了吧？要真是这样的话，那我们今天采访都不用做了，光是这个话题就够我们怒写三个版面的。各位好，接下来的采访时间呢，我们有请到的是 ZGDX 战队的 Chessman 和 Smiling， 欢迎两位。那首先问到两位的就是关于 OPL 近以来对于韩元的问题，请问两位的看法是？不能一概而论吧，也有很好的韩元，比如说 f a n a t e c 战队的打野，比如说 YQCB 的 AD， 还有一些别的队伍的韩元。治标不治本，急于求成的做法，韩元确实给我们带来很多新的战术和打法思路，很值得我们去学习。但要强大我们的赛区，我们不能过分依赖韩元。那解决办法呢？因为最近听说圈内兴起了抵制韩元的小风气嘛，也想问一下两位，对于抵制是什么样的态度呢？嗯，抵制倒是不至于吧，加强管理，主要看俱乐部吧。全靠自觉，不自觉的话，俱乐部也管不了。还有，在这里我要强调一点，这跟有没有外援是没有关系的。同样的情况，国内选手也有。嗯，之后要问到的就是关于选手和粉丝之间关系的看法了。我们也知道，许泰伦选手呢，最近也是被与他有过不正当关系的女粉丝亲自曝光的。微妙共存，适度保持距离吧。作为插足他人感情的人，无论是男方还是女方，都是不可被原谅的。而作为粉丝，要清楚的知道自己在看待自己喜欢的选手时，是不是带有美化滤镜，从简单单纯的喜欢。变成可怕的占有欲，这是一个很可怕且不被推崇的行为哦。看来 Smiling 作为女生，在这件事情上也有着不同角度的看法呀。不过刚才听两位的回答，言下之意就是圈内选手多多少少还是存在一些生活作风上的问题吧。嗯，大家都很年轻，过早接触社会的话，很容易受到错误的引导。嗯，就像刚上学的时候，经常惹老师生气一样。希望多做一些克制吧。嗯，不知道，反正我的生活作风没有问题，而且我是个值得托付终身的男人。
。那面对现在职业圈光明与黑暗并存的情况，想问一下两位，是否有考虑过跟圈内人谈恋爱呢？为什么不？嗯，不要吗？我不知道。好的，今天采访到这儿就要结束了，我们也感谢各位媒体朋友的支持，谢谢。你觉不觉得 Chessman 和 Smiling 好像有点什么？你这话什么意思啊？哎，你记不记得 Chessman 说过，他喜欢打游戏打得比他好的女孩？哎，你这么一说，好像有点蛛丝马迹，是吧？是吧？哎，回去啊，我们赶紧把所有材料都准备好，他们一官宣，我们就可以抢头条。嗯，对，走吧，走。一小时时间，晚上九点之前。几层？四四十六。这是你？嗯。为什么？赌枪眼的事，应该由男人来做。其实，预早前对我来说是,是一种信仰。你想要赢的决心，建立起新的信仰怎么样？走吧。全世界都看出来，你故意输的。我不想让你去。加油，四妹！我就知道陆泽胜肯定喜欢你，他肯定就是故意让给你的。哎，你记不记得 Chessman 说过，他喜欢打游戏打得比他好的女孩？穿上拖鞋子吃东西。成哥，最后一个问题，你这几天不理我，只是因为生气吗？因为害怕，害怕我心软。现在是北京时间八点五十八分三十秒。你还报时？你的回答是
，我想清楚再说。这是。是啊，虽然 DQ 发有点远，但是我还是成功的把毛志带了回来。北京时间八点五十九分三十秒。要是三十秒后我还是单身的话，这只猫就要被我带走了。反手抱住我。猫威胁人算什么英雄好汉？兵不厌诈吗？如果没有这只猫，我怎么能报答你呢？臭流氓！这才几点啊，姐妹，大新闻，二十分钟内我就要告诉你，你快来，迟到一秒我就不聊了。啊，知道了。大新闻，闻到了一股八卦的味道。嗯，涂个胡萝卜色的口红吧。这就是你跟我说的大新闻啊！这个猫看着有点面熟啊。我知道你想问什么，我也知道我有权利保持沉默，但是我所说的一切都将会成为呈堂证供。这只猫就是许泰伦那个渣男和他的粉丝小三一起养的猫，就这么简单。许泰伦被禁赛了，没有心思养猫。我们队长就把他从 DQ Five 给接过来了，给没给钱我不知道啊，就是昨晚的事。我给他取了个名字叫小聪，因为他也是我的猫。那么问题就来了，一只猫为什么会有两个主人呢？答案就是我和队长之间有了不可描述的关系了。What？ 就是这样了，什么？就是这样。Excuse me， 靠，毛，冤户 c h a s m a n 别嚷嚷，别人还不知道呢。木兰，可以啊你。山头那方敌军未退，电竞大业尚未统一，你就先把陆将军给睡了。还没睡，还没睡，还没来得及睡。呀，你个心机狗，你还挺遗憾啊，是不是？你小点声。那你打算什么时候去考你的清华博士后啊？嗯，嗯
，听到空气中啪啪的响声了吗？那就是你被打脸的声音。其实我也没有想到，真的没有想到，就是昨天突然说到这茬儿，而且我们的队长还拿猫套路我，我一下没把蜘蛛就答应了，但是现在还在试用期啊。我们队长说了，实践是检验真理的唯一标准。什么真理啊？就是他是个好男人，和许泰伦他们不一样的。嗯，之类的。你们两个能不能好好谈个正常人的恋爱啊？神秘兮兮的也就算了，现在还搞个什么实验？不满意还能退货？嗯，三个月试用，五年全国联保。可以可以，那你好好试用哦。그럼못마시게됐네다음에보자게임이나하자그래도우리는금지령이안내려왔어어그럼내일아침에다시얘기해응你在跟谁说话呀？正常的社交对象。谁啊？隔壁 AD。哦，教皇啊，还正常的社交对象呢？你是不知道，教皇第一天来中国的时候。有粉丝带着你拆斯曼的灯牌去机场接机的壮举呢。刚说什么呢？那么开心？你又不读书，你又不看报。许泰伦那件事情曝光之后，我们昨天采访又带了一波节奏。现在的舆论是，论国家职业圈里面，无论是否是外援，都管不住自己，要求俱乐部加强管理。刚才我问教皇要不要进行一下老男人之间的决斗，比如喝酒，他说门禁。俱乐部现在晚上十点之后门禁，禁止出门，除非有上层集体活动，否则就算饿死也只能点外卖。还有这种事儿，会不会矫枉过正啊？怪不得艾佳最近都洁身自好，不去找金阳呢。哎，瑞哥，哎，隔壁都行动起来了，我们可不能落后，咱们就没有门禁吗？嗨，咱们队员自觉，用不着那么搞。什么自觉？刚刚你家 AD 还想拐隔壁家 AD 出去喝酒呢。哎，童瑶啊，你来看看你猫是不是饿了？啊，我来看看。松开，龙思成。你瞧瞧，怎么还感冒了？嗯，是不是饿了？啊，是不是饿了？看看啊，看看小嘟嘟。小聪，是不是饿了？嗯，你的手好软，臭流氓。猫都比我过得好，怎么了？猫都能抱着他媳妇儿睡。大饼是太监，太监猫都能抱着他媳妇儿睡。小聪也是弟弟，太监猫都能抱着他的小太监猫媳妇儿睡。而你只有决战平安京。拜许泰伦所赐 ，OPL 俱乐部全面调整管理 ，YQCB 首当其冲做出规定，队员十点后禁止独自出门。这和坐牢有啥区别啊？晚上基地门一关，一人一套五年高考三年模拟，别说拿总决赛冠军，几年后考个清华北大还不是分分钟的事儿。其实也不单单是韩元的问题，主要还是人品。税反也不是所有人。那个 YQCB 的中单艾佳自己不就是个典范吗？女朋友经常在基地出现
，好像也不是工作人员，长得是挺漂亮的。他女朋友看起来也是粉丝转正的。你没看到那个女朋友吗？都写的明明白白了。我的天，怎么把火烧到金阳那里去了？这肯定就是睡粉呐，失传了。妹子长得挺漂亮，抽签仪式啊，等等，哎，这妹子全身上下香奈儿，哎，包都是限量。嘻嘻嘻，那爱家养这女朋友，我一年火是费了。爱家吃一喝自来水，只为供养无业女友，真是好惨一男的。金阳，你没事吧？姐被带了一手节奏。你看着可能会爆血管，但是我建议你不要去精犬养殖场跟他们一般见识。女人真可怕，还好我成哥单身狗，不想让别的妹子来影响他的职业状态。希望各位哥哥姐姐心情好，离他远一点。怎么办？头一次觉得跟别人宣布自己正常又纯洁无比的恋爱，简直比拿世界赛冠军还难。姐妹，职业电竞选手是不是注定孤独终老比较好啊？否则谈个恋爱很容易把家属推到万丈深渊的呀。大不了就一条命，话可不能乱说，这是害一个无辜男孩变单身狗的节奏啊！你们这是作孽，你们知道吧？哎，行了行了，别叨叨了。我有女朋友怎么了？我打游戏的键盘都是女朋友送的呢。我女朋友啊，是我很久以前追到的，嗯，城市赛的时候。啊，是是是，我追她，我追她。我强调一下啊，重要的是我强调三遍。是我追的他，照片呢？你们也扒出不少了。哪次见他，看我的眼神中闪烁着崇拜的光芒，告诉你，我立马回去烧高香。我有女朋友怎么了？有没有他，我们都是保级。他有鬼节奏，保级特光荣啊！嚷嚷个毛！隔壁战队都听见了，你羞不羞？丝毫不避嫌。小姐姐可以迎着狂风就上了。去玩吧，想为你高歌一曲《野子》。真的长。我知道你们对我特别的感兴趣，也特别的有意见。微博底下的真诚祝福我也都看到了。我要在这里回应一下 ，R V 的鞋子不是 A 货，是小姐姐我用这双勤劳的手一双双从各家专柜扛回来的。然后啊，你们也别光扒这些小东西。看这个，这是去年双十一呀、啊，我们爱家送的周年礼物。高兴了不？满意了不？从今以后，不管是刀山火海还是万丈深渊，姐姐我都不会回头的。你们慢忙。哎，你们别听他瞎说。你知道那车多少钱吗？我哪有钱？我我买不起，我拿头送给他。我真的真的不骗你们，那车多少钱你们不知道啊？你自己百度，自己上网搜一下。我我哪有那么多钱给他呀？我。人家都是躲着节奏走，你这看见节奏来了，迎头就上，毫不含糊，还顺手接过了扛头大旗的重任，自己走在了自己节奏的最前端，亲自领路，厉害了，我的姐！请叫我女王大人。
去了吗？有有有有有有，没有，送了。这包可以上。想我了，大哥。五分钟之前，我们刚刚并排坐一起打游戏，好吗？嗯，我想你了。请问，您是在办何书桓，还是在办洪世杰？哎呀！我在扮演五阿哥，小燕子，你是不是口渴了？回五阿哥，还行，不渴，做事有点小吐。我去给童瑶送瓶水。打他！等会儿，等我过来。这是我跟他们说，你让我帮你拿瓶水。你还挺机智的嘛。有没有想我？怎么了？现在大家都知道 OPL 俱乐部在大洗牌，听说 DQ Five 连带管理层都换了好几个人，这不挺好的吗？好什么好？火烧太过了，连选手正常谈恋爱都要管。他们说我们家金阳全靠艾家养，说什么天天在基地晃来晃去，影响艾家训练，活生生一个狐狸精。你朋友不是开保时捷吗？艾家私房钱得存多久才能给他买啊？那他们又不知道。他们不知道你跟我气哼哼干嘛？好了吗？哎，你看这个。女人真可怕，还好我成哥单身狗，不想让别的妹子来影响她的职业状态。希望各位哥哥姐姐行行好，离她远一点。你知道粉丝的言论不代表本人的吧？你这样对我很不公平、啊。我知道，但是，可能你还是做一个只会打游戏的单身狗比较符合形象。万一你谈恋爱了，你就再也不是万千少女心中的梦了。我不。你不什么不？怎么感觉跟你谈个恋爱比登天还难啊？大不了就不公布啊！现在这样不挺好的吗？我不勉强你。真的吗？真的，啊，毕竟是我犯规在先。想想，可能对于你的身份来说，你比我更不需要这方面的节奏。但是并不代表我会后悔。你要埋怨就埋怨我好了，是我先招惹你的，我就会对你负责到底。你最多算共犯。我怎么就是共犯了？游戏打得好，对职业态度过分认真可爱，你这样的行为严重勾引我。是吗？想犯罪？来 solo 吗 ？solo 一整晚的那种？哎呀，你说什么呢？你出去，童瑶，出去，早点休息。送过水这么久啊？他发完微信就睡了，敲门敲了半天才开门。狗胆包天！竟然让队长大大给你送水，是啊，也不知道谁给他灌的，真是狗胆包天天远，你们大老远跑过来，真是辛苦了。不辛苦，不辛苦。今天不上场吗？我们是第二场。
我专门来看 YQCB 比赛的，毕竟他们现在是我们最强劲的对手。我刚才看见有人把成哥和教皇的灯牌放在一起了，过分啊！你们一看就知道想干嘛。帮我签个名可以吗？好啊，好，谢谢。那那拍照也可以吗？哦，可以啊，不过到时候发的时候不能只 P 自己哦。啊，谢谢。谢谢，四喵岭可以跟我合张影吗？哦、你看，真好看。嗯，好，谢谢。你怎么来了？来看比赛啊？这么积极啊？我都已经想通了，只要爱家打比赛，我有时间我一定来。不仅要来，我还要坐在第一排，我就是要让那些不信邪的人看看老娘的腿到底有多长。这个梗你是过不去了。忍一时海阔天空，退一步越想越气。这不是爱家女朋友陈静阳吗？哎，这风口浪尖，他还敢过来，就不怕影响爱家打比赛啊？别担心，我罩着你。住口！你罩得住毛线？是你啊！是我是我。你看，哇，真的太惊喜了！完全没有想到，大名鼎鼎的 Smile 脸竟然就在我们身边，还帮我们怼那些瞧不起妹子的直男癌。哎，我当时就在想，谁家的姑娘这么帅，都快被他圈粉了。是啊是啊，我们都在想，那个时候我们都不珍惜你坐在我们身边的时光，没想到弥补的机会这么快就来了。就是就是 ，Smile 脸小姐姐，给，这次还是不要钱，我会永远支持你的。肉身感应，我果然是有粉丝的人啊！好膨胀啊！都能留下，最好了。嗯嗯，遇到一个值得追寻和喜欢的选手，就决定留下来了。<笑>啊，你们两个先聊，我们去后面发。嗯，拜拜拜拜，走走走，拜拜。见过世面啊，姐妹，给你讲个笑话。你照我。嗯，粉丝使我膨胀啊！笑得像个傻子。在前台碰见粉丝了，好多好多啊！还有我的个人粉，原本要退圈的小姐姐，结果因为我就回来了，手上戴着我的应援手环。我之前还不敢相信，真的是因为我回来的，跟他们合影了。哦，看见了。敷衍，你看见什么了？你就看见了。抬头。你老公来了，不放心你，还特意过来守着，真贴心。不像我们家那个傻子，他就搁那跟队友谈笑风生。看见了，都跟你招手了，还看不见，像什么话？你瞎、啊！你好好说话。进去了，别一秒看不住就在外头上蹿下跳、勾三搭四，女的也不行
是热爱，从不需要理由。我想靠近你一点点，靠近你，一刻一面无表情，伪装冷静，心跳节奏是最佳证明。从不要言语，目光传递讯息，全世界只我和你。想我的讯息，我也恰好正在想你。我想靠近你，一点点靠近你，一个一面无表情，伪装冷静，心跳节奏是最佳证明。喜欢你。